வெண் தொலைக்காட்சி பார்வையாளர்களுக்கு காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதுமாக ஒரே சமூக வலைத்தளங்களை எல்லாம் பரவி கொண்டிருக்கிற விஷயம் சந்திர கிரகணம் வந்தது அதனால் வந்து மிகப்பெரிய தமிழகத்தினுடைய தலைமை தலைவர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதா என்ற மாதிரியெல்லாம் கேள்வி இருந்தது அதுக்கு வந்து சந்திரனுக்கு தான் கிரகணம் சூரியனுக்கு இல்லை வடக்கே இருக்கிற விண்ணுயிரும் இமயத்தை தெற்கே திரும்பி பார்க்க வைத்த தெற்கு உதித்த சூரியன் அப்படியெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்துகிட்டு இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்குறதுக்கும் ஆசையாக இருக்கிறாங்க ஆமாம் சமூக வலைத்தளங்களில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சந்திரனுக்குத்தான் கிரகணம் சூரியனுக்கு இல்லை அப்படின்னு தமிழகத்தின் மிக மூத்த தலைவர் ஒரு நிறை வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்ந்த பெரியவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி அவருடைய உடல்நலக் குறைவை பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் சில ஆரோக்கியமான கமெண்ட்டுகள் வந்துகிட்டு இருந்தது இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னால் சந்திர கிரகணம் அதாவது ஜோதிடப்படி தான் இதை நான் விளக்க முடியும் கலைஞர் அவர்கள் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவங்க கலைஞர் அவர்கள் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தார் அவருடைய லக்னாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடியவன் சந்திரன் ஆகவே சந்திரன் மறை என்ற நாள் என்று அந்த சந்திரனால் அது ஏற்கனவே நான் மாலிமலரில் சந்திர கிரகணத்தின சந்திர கிரகணத்தை வந்து பற்றி பேசி எழுதிட்டு இருந்தபோது கூட அந்த சந்திரனை லக்னாதிபதியாக கொண்டவர்கள் ராசியாக கொண்டவர்கள் கொஞ்சம் அந்த அன்றைக்கு உடல்நலக்குறைவு இருக்கும் அப்படின்றத மாலிமலரில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அதை போலவே கலைஞர் அவர்களுடைய லக்னாதிபதியும் சந்திரன் சந்திரன் அப்படின்ற போது இயல்பாகவே ஜோதிட ரீதியாகவும் வந்து அன்றைக்கு கிரகணம் நடக்கிறது ஆகவே அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்றது உண்மை அப்படின்றத ஒரு இது இருந்தது ஆனால் அவர் மிகப்பெரிய பாதிப்பில் தான் இருக்கிறார் அதாவது சந்திர கிரகணத்தன்றைக்கு இரவு அவரை வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்க வேண்டிய அளவிற்கு அன்றைக்கு இரவு சந்திர கிரகணம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவருக்கு வந்து ரத்த அழுத்தம் கொஞ்சம் குறைந்து அவரை வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கின்ற ஒரு அமைப்பு இதாகிடுச்சு ஏன்னு சொன்னால் இன்னொன்று நான் வந்து வேறு வேறு விதமாக சொல்லுவேன் கலைஞர் அவர்கள் ஜாதகத்தை தான் அரசியல் தலைவர்கள் இல்லை கலைஞர் அவர்களுடைய ஜாதகத்தை தான் நான் ஒரு மூன்று வாரங்கள் தொடர்ச்சியாக அவருடைய யோக விளக்க இதை வந்து விளக்கினேன் அதாவது கலைஞருடைய ஜாதகம் ஒரு யோக குவியல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தேன் கலைஞர் அவர்களின் ஜாதகம் ஒரு யோக குவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்னும் ஒன்று கூட சொல்லியிருப்பேன் ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது ஒரு அரசன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு அரச அரசனை ஒரு அரச பதவி ஒரு ஒரு பெரிய பேரரசன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஜாதகத்தினை அப்படியே கொண்டு பிறந்திருக்கின்ற நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தலைவர் வந்து கலைஞர் அவர்கள் அதுதான் உண்மை அதாவது இது நான் வந்து விருப்பு வெறுப்பின்றி சொல்கிறேன் நான் அரசியல்வாதி அல்ல என்னுடைய வேலை அரசியல் இல்லை நான் ஒரு ஜோதிடன் எனக்கு வந்து யார் எப்படிப்பட்ட ஜோ ஜாதகத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்க வேண்டியது தான் என்னுடைய வேலையை தவிர என்னுடைய தளம் வந்து ஜோதிடம் அந்த ரீதியில் தான் நான் வந்து இந்த யோகங்களை பற்றி நான் விளக்குகிறேன் கலைஞருடைய ஜாதகம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் ஞானிகள் ஒரு அரசனுடைய ஜாதகம் எப்படிப்பட்ட ஜாதகம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை நூறு சதவீதம் பொருந்தி வருகின்ற ஒரே ஜாதகம் மிகப்பெரிய ஒரு பிறவி ராஜயோக ஜாதகம்னு கலைஞருடைய ஜாதகத்தை சொல்லுவோம் ஆக சில ராஜயோக ஜா அதுலேயும் ஒரு குறை இருக்குது என்னென்னா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தவர்களுக்கே வந்து சரியான நேரம் தெரியவில்லை இப்போ இருக்கின்ற நேர விழிப்புணர்ச்சி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தெரியாது உண்மையிலேயே கலைஞர் அவர்களுடைய பிறந்த நேரம் எது என்பது யாருக்குமே தெரியாது அவர்கள் அவங்க குடும்பம் உள்பட யாருக்குமே தெரியாது அதாவது ஒரு ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணிக்குள் அப்படின்றது தான் கணிக்கப்படுகிறதே தவிர சுமாராக ஒன்றரை மணி அளவில் ஒன்பதரை மணி அளவில் அது காலையில் ஒன்பதரை மணி அளவில் அதாவது ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணிக்குள் சுமார் ஒன்பதரை மணி அளவில் திருக்கோவளை கிராமத்தில் அவர் பிறந்தார் அப்படிங்கிறது தான் கணக்கே தவிர இத்தனை மணிக்கு ஒன்பது பதினெட்டுக்கு பிறந்தார் ஒன்பது நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறந்தார் ஒன்பது ஐம்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறந்தார் பத்து பத்துக்கு பிறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு கலைஞர் அவர்களுக்கு உண்மையிலே யாருக்கும் தெரியாது ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் அந்த அந்த கிராமங்களில் பிறக்கிறவங்களுக்கு அந்த விரிவான பிறந்த நேரங்கள் அமைப்புகள்லாம் கிடையாது ஆகவே எவர் ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகம் துல்லியமாக இருக்கிறதோ அப்போது தான் அவர்களுக்கு நடக்கின்ற சுக துக்கங்களை தெளிவாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது வேத ஜோதிடத்தோட ஒரு பேசிக் விதி பிறந்த நாள் பிறந்த நேரம் பிறந்த இடம் தெளிவாக இருக்கும்போது தான் கொஞ்சம் க்ளோஸாக சொல்ல முடியும் அப்போ வந்து ஒரு 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 முக்கியமான காலகட்டம் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சோகம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இவர்களை கணிக்கும் போது இந்த பிறந்த நேரத்தை வைத்து நாங்கள் அந்தரம் என்று சொல்லுவோம் ஒரு ஐந்தரை மாத காலத்திலிருந்து ஒரு ஐந்து நாட்கள் வரை அல்லது ஐந்து மணி நேரம் வரை ஒருவருக்குடைய என்ன நடக்கும் அப்படின்றத கணி
ஒருவருடைய லக்னமும் ராசியும் கோட்சார ரீதியாக என்றைக்கு பலவீனப்படுகிறதோ அன்றைக்கு அவருக்கு ஏதேனும் ஒரு துக்ககரமான ஒரு சம்பவம் நடக்கக்கூடும் அல்லது அவரே வந்து ஏதேனும் ஒரு சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடும் அப்படின்றது ஒரு வேத ஜோதிடத்தில் ஒரு விதி கோட்சார ரீதியாக ஒருவருடைய பிறந்த லக்னம் பிறந்த ராசி அட்டமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடக்கூடிய எட்டாம் அதிபதி லக்னநாதன் இவர்கள் வந்து ஒரு இருளான சூழ்நிலையை ஒரு பாவகரங்கள் சூழுகின்ற ஒரு நிலைமையை அடையும் போது அவர் சில சிக்கல்களை சந்திப்பார் என்பது ஒரு விதி ஆகவே எல்லோ ஜோதிடர்களுக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது என்ன சந்திர கிரகணத்தன்று கடக லக்னத்தில் கலைஞர் அவர்கள் பிறந்த கடக லக்னத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து அவருடைய லக்னத்திலேயே ராகு இருக்கிறார் சந்திரன் முழுக்க முழுக்க கிரகணமாகிறார் ஒரு நான்கு மணி நேரம் க முழுக்க முழுக்க கிரகணமாகிறார் அப்படின்ற போது ஒரு இயல் இயல்பான நிலையில் ஒரு பெரியவர் ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து வருட வருடங்களை எட்டி கொண்டிருக்கின்ற கடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரியவருக்கு உடல்நிலை தாங்காது போகின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது என்பது இயல்பாகவே ஒரு உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற வேத ஜோதிடர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு ஒரு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அதை வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் அந்த ஒரு இதை வெளியிட்டாங்க ஆயினும் நான் அந்த துல்லியமாக சொல்லுவதற்கு பிறந்த நேரம் அவசியம் அந்த காலங்கள் சூட்சமம் பிராணம் ச சித்திர நேரங்கள்ன்றது பிறந்த ஜாதகத்தின் படியிலானதுன்னு சொன்னேன் ஆனாலும் ஜோதிடத்தின் படி இன்னும் ஒன்றையும் சொல்லப்போகிறேன் அதாவது அந்த அந்த நான்கு மணி நேரத்தில் கலைஞர் அவர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் அதாவது வீட்டிலிருந்து அவரை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு மிகவும் ஒரு சோதனையான ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது ஆகவே இன்னொன்றும் சொல்லலாம் தெளிவாகவே சொல்லலாம் ஜாதகங்களுக்கு எல்லோரும் அதாவது சாதாரண ஜாதகங்கள் வேற கலைஞரை போன்ற அரச ஜாதகங்கள் வேறு அவர் வந்து ஒரு யோகங்களின் குவியல் என்ற மாதிரி அரச ஜாதகங்களுக்கு என்ற சில மேலான சில விதிகள் இருக்கின்றன சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயங்களை இப்போ வந்து ஒரு பெரியவர் வந்து வீட்டில் ஏதாவது இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அம்மாவை சத்தம் ஆண்டாதுன்னு வாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண எளிமையான ஜாதகங்களுக்கு ஒரு கலைஞரை போன்ற ஒரு அரச ஜாதகங்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட ஒரு விதிகள் மே மிகப்பெரிய ஒரு டிசார்டர்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கிரக சூழ்நிலைகளில் தான் கலைஞரை போன்றவர்களுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கும் ஆனாலும் இந்த நேரங்களில் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு இது மாதிரியான கலைஞருக்கு வந்து ஒரு சோதனையான ஒரு காலகட்டம் தான் ஏன்னா இதை வந்து நான் ஜோதிடனாக சொல்லணும்னு நான் அவசியமே இல்லை அவருடைய வயது எல்லாவற்றையும் சொல்லும் அவருடைய வயது மருத்துவ அமைப்புகள் அவருக்கு இருக்கின்ற உடல்நிலை கோ கோளாறுகள் ஆரோக்கிய குறைவு அப் அப்படின்றது வந்து எல்லோருக்கும் தெல்ல தெளிவாக உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இதை சொல்வதற்கு ஜோதிடம் தேவையில்லை ஆகவே அனைத்து இதாக இருந்தாலும் இப்போ சமூக வலைத்தளங்களில் சொன்ன மாதிரி சந்திர கிரகணம் சந்த கிரகணம் சந்திர கிரகணம் தோற்றது சந்திரன் தோற்றது சூரியன் ஜெயித்தான் அப்படின்ற சமூக வலைத்தளங்களில் வந்த கருத்துக்களை நானும் படித்தேன் ஆகவே எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பின்படியும் ஒன்றை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் பல காலம் வாழ்ந்து நூறு வயது தொட வேண்டும் என்பதே நம் அனைவருடைய விருப்பம் அதை தொடுவதற்கு பரம்பொருள் அவரை அனுமதிக்கும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு போ